noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias Estoy. En esta ocasión te contamos que Trump está ansioso por demostrar que Florida es su reino ungiendo al sucesor de DeSantis. Trump ayudó al gobernador Ron DeSantis hace seis años y parece ansioso por retomar el papel de hacedor de reyes después de su propia elección. A Ron DeSantis le queda más de dos años como gobernador de Florida. Sin embargo, Donald Trump está ansioso por encontrar a su sucesor. Durante una recaudación de fondos de gran valor en el Hotel Pier de Manhattan el martes por la noche, Donald Trump preguntó intencionalmente al representante Baron Donalds si planeaba postularse para gobernador. Un Donalds sonriente le dijo a político que le respondió a Trump, eso es lo que escucho. Trump aparentemente jugando con el esperanzado político. Luego señaló que tenía muchos amigos que probablemente participarían en la carrera. El intercambio de Donald Trump con Donalds no fue frente a otras personas, salió rápidamente a la luz. Fue un claro recordatorio de que, incluso en medio de un tratado de paz público con su ex rival en las primarias de Santis, Trump está ansioso por demostrar que tiene todas las intenciones de dominar el estado que ambos consideran su hogar mucho más allá de las elecciones de 2024. También aumentó el suspenso sobre cuándo, cómo y si Trump respaldaría y puso a la vista del público la ya activa lucha para el 2026. Las primarias invisibles para la nominación republicana a gobernador de Florida para el 2026 ya están en marcha, dijo Justin Seifield, socio de Ballet Parents, que fue asesor político del ex gobernador de Florida, Jeff Bush. Es algo de lo que no se habla abiertamente, pero es un clásico de Donald Trump, sacar a la luz lo que todos dicen a puertas cerradas. Seifield supuso que Trump también estaba enviando un mensaje tácito durante la recaudación de fondos que sabía que los republicanos buscarían su respaldo y que tenía que tomar una gran decisión que sería fundamental para determinar el eventual candidato republicano. Los comentarios hipertempranos de Donald Trump sugieren que está ansioso por retomar un papel de hacedor de reyes. Es una decisión que disfruta en todos los Estados Unidos, pero probablemente en ningún lugar más famoso que en Florida, donde ayudó a DeSantis, alguna vez un miembro poco conocido del Congreso a alcanzar la nominación republicana y luego a la mansión del gobernador de 2018. Fue una decisión que Trump tomaría, más tarde se arrepintió. Esta vez Donald es solo uno de los amigos de Trump interesados en el puesto. Otros dos miembros del Congreso que han sido leales a Trump incluyen a los representantes Matt Gates y Mike Waltz, quienes se unieron a Trump en el tribunal para su juicio penal en la ciudad de Nueva York el jueves. Donald, quien, según se informa, también es uno de los muchos considerados para ser el compañero de fórmula de Trump este año, cual presenció el juicio del martes. La rápida sucesión de Florida de Manhattan muestra que ellos también son muy conscientes de que Donald Trump está llevando la cuenta de quién se presentó para apoyarlo en el 2024 y que todo eso podría generar divisiones en el 2026. En el 2018, Trump esperó para respaldar a DeSantis hasta más allá de las primarias de agosto, cuando el entonces comisionado de agricultura Adams Tubsnan ya era el favorito entre los donantes y en las encuestas públicas. Trump no ha dicho cuándo decidirá a quién apoyar para el 2026, pero ya marcó un hito para este ciclo electoral al respaldar al senador estatal Joy Crowther, un aliado cercano para ser el director financiero de Florida. La lista de prospectos interesados en el puesto más alto de Florida es larga, tanto en el lado republicano como en el demócrata. DeSantis tendrá un mandato 
limitado en el 2026 y el eventual candidato republicano ingresará a las elecciones generales como favorito a medida que el estado se haya vuelto más rojo. Otros interesados en postularse dentro de dos años también han dicho y han dado un esfuerzo por acercarse a Donald Trump. Por ejemplo, el director financiero Jimmy Patronis no tomó partido en las primarias presidenciales del Partido Republicano, pero respaldó a Donald Trump después de que DeSantis se retirara. Desde entonces, Patronis ha hecho varias propuestas a Trump. Trató de impulsar su proyecto de ley, rápidamente rechazado por DeSantis, para crear un fondo común de 5 millones de dólares para ayudar a pagar los honorarios legales de Donald Trump. Más recientemente, alertó a Trump sobre el dinero que se le debe al expresidente, a su familia y a sus empresas de un fondo de propiedad no reclamado que podría utilizar en su lugar. Aún hay más candidatos potenciales a gobernador, incluidos a aquellos cercanos al actual gobernador. Tanto la vicegobernadora Janet Núñez como la fiscal general del estado Ashley Moody están considerando postularse y se considera que ambas mujeres están en el círculo de leales más confiables a DeSantis. El representante republicano de DeSantis se negó a comentar sobre los comentarios de Trump en la recaudación de fondos. Pero en las últimas semanas el gobernador y Trump han alcanzado una distinción pública después de unas primarias presidenciales amargas y muy personales. DeSantis ha prometido utilizar su destreza en la recaudación de fondos para ayudar con la elección de Trump, pero aún está por verse que tan cerca estará de la operación de Trump. DeSantis ha dicho poco públicamente sobre quién cree que a lo sucederá como gobernador, aunque descartó a su esposa, la primera dama de Florida, Casey DeSantis, diciendo esta semana que ella no tendría interés cero en postularse para el cargo. Los últimos comentarios de Trump a Donald son un recordatorio de que para el 2016 él y DeSantis pueden estar en otra lucha de poder para dar forma al futuro de Florida. El senador Rick Scott, quien fue gobernador de Florida durante dos mandatos y es un aliado cercano al expresidente, dijo a político que Trump había construido muchas relaciones en el estado. Su consejo a los aspirantes fue que comenzaran a reunirse con donantes y votantes ahora y estuvieran preparados para expresar por qué querían postularse a medida que se acercaba el momento. Pero el propio Scott no planea participar en la contienda. Trato de no involucrarme, dijo Scott, sobre la próxima carrera. Piense en mi experiencia del 2010. Todos me respaldaron. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.